大家好，我是让学习变得更快乐的张雪峰老师。那么，在澳大利亚西南威尔士州曼利市呢，有这么一个规定啊，就是说你在这个海滩游泳的时候呢，你不能着装不当啊，就是你不能说穿的太露啊，或者怎么样的，对吧？这个你太有伤风化哈、啊。结果呢，在曼利市呢，有这么七十名裸泳的爱好者，就选了这么一个良辰吉日啊，这七十个人呢，就一丝不挂的就在游海里边就就游泳了。西南威尔士州政府呢，就觉得说你这个是违反我当地的法案的，对吧？你这个着装不当，就把这七十名裸泳爱好者呢就告上了法庭。但是这七十名裸泳爱好者的律师却说是什么呢？他说：“你看你这个法案当中规定叫着装不当，对吧？但是我们是裸泳，我们没有着装，所以说这条法律不适用于我们。”哎，他这么一说，好像是有那么一点道理的。那么，这七十名裸泳爱好者到底会不会因为这一条法案而受到相应的惩罚呢？这就是我们本期要给大家讲的故事。大家好，我是让学习变得更快乐的张雪峰老师，欢迎大家收看《法律其实很好玩》。哎，那坐在我身边的呢，依然是我们的法学专家，我们沿途教育的签约老师杨艳霞老师。杨老师跟大家打个招呼。大家好，哎，杨老师啊，你看我们刚才说的这个案子当中啊，这个法律规定说叫着装不当、嗯，这是犯罪的，对吧？但是这帮辩护律师说说，你看我没有着装，那这个法律到底能不能管啊？他是这样，首先这个问题怎么产生的？嗯，就是。当年啊，在立法的时候，嗯，这个是一九一九年前后的事情、啊，对对对，那个时候人还是相对比较保守的，对，人们觉得在那个海滩那种地方，穿的稍微露一点就已经是极限了啊，就是没有想到后边的人更过分，对吧？对，当时人们无法预见到有人会不着装，哎、啊呃，所以他就没有规定，对，那么这说明什么呢？就是说我们的法律啊，它一制定出来。他其实就已经落后了啊！生活是不断在进步的嘛，对、哎、对不对？但是是生活是进步了，进步到我们要去裸泳了，对吧？但是你这法律你毕竟没写，对吧？那我到底能不能说这个去去定罪呢？那你觉得呢？我个人觉得吧，就是说，你看这个，你穿的少，这都是不对的了，对吧？嗯、那你不穿，不比穿的少更严重啊！所以说啊，你进步了。你真的进步了，是吧？你看我做法律节目，啊、我做的我都进步了，对不对？对对对，就是这个事儿是能能管的，对吧？能能管能，那为什么呢？呃，这个时候呢，我们会用一种解释方法来把这个案子解释进去，嗯、叫什么呢？当然解释，当然解释，当然解释，就是根据事物的当然的道理进行解释。哦，你看你都能够看明白，你着装不当，这是一种轻微的违法，对对对，它都是违法。那你干脆不穿，它更严重。更应该违法，对不对？嗯。那么这种解释方法叫当然解释、嗯。这种具体的内容呢，我们叫举轻以明重。举轻以明重。轻，是着装当还是是是裸泳还是着装不当？那那肯定，毕竟有个布条好点<笑>哎，所以轻就是着装不当。嗯。那重就是什么？裸泳。哦。哎，所以你有个布条，但是不够宽。哦、这个属于犯罪。举轻以明重，裸泳。更加是犯罪哦，就是你不能说就是轻微的行为是犯罪的，那你你比他更重的行为呢？即使法律没有规定，他也更应该是犯罪哦。那比如说，您给我举个例子吧、哎，比如说除了这种行为，呃，我在公园里面我扎了个牌子，嗯、说禁止攀折花木，嗯，你到那去以后，直接把那个花挖回家了，哦，你违反不违反攀折花木、禁止攀折花木这个规定？对我确实是没攀也没折。但是我把他给拿回家了，是比刚才那个行为就更重的一个行为，对对吧？哎，就包括说像有些时候啊，就是我们在外边游玩的时候，嗯、就是经常会看到一些就是什么叫军事区域、嗯，对吧？我们都知道说所谓的军事区域周围你不能去拍照。对、嗯，假如说现在有这么一个人，他不知道什么方法就潜入到军事军事区内去了，对吧？你不能说说你看你说军事周围你不能拍照，我在里边我就是合法的。我外边都不让你拍，我里边能让你拍吗？对了，你就不能去这么做，对吧？对哦，这个就仍然是举轻以明重的一个表现、嗯。哦，所以这个当然解释呢，我们在生活中其实也是很常用到的。对，所以说就是，呃，你别想着去钻法律的空子，对不对？对你干了不对的事儿，就是干了不对的事儿，举轻以明重。好了，也又带大家学到了东西哈。那我们本期节目呢就是这样，咱们下期节目再见，谢谢大家。